ஜெயலலிதாவின் நம்மிடையே நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக விருதுநகர் செந்திகுமார நாடார் கல்லூரியினுடைய இணை பேராசிரியர் முனைவர் போ மாரிராஜ் ஐயா அவர்கள் வருகை வந்திருக்கின்றார்கள் ஐயா அவர்கள் நம் கல்லூரியினுடைய முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் மேனாள் மாணவர் என்பதிலே நாங்கள் பெருமை கொள்கின்றோம் ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய இளநிலை பட்டப்படிப்பினை விருதுநகரிலே இருக்கக்கூடிய விருதுநகர் செந்திகுமார நாடார் கல்லூரியிலே பெயின்றவர்கள் எம்ஏ பட்டப்படிப்பினை மதுரையில் இருக்கக்கூடிய மதுரை கல்லூரியிலே பெயின்றவர்கள் தன்னுடைய இளம் முனைவர் பட்ட ஆய்வினை எம்பி பட்ட ஆய்வினை தியாகரசர் கல்லூரியிலே பயின்ற சிறப்பிற்குரியவர் முனைவர் பட்ட ஆய்வினை தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு நம் கல்லூரியிலே நிறைவு செய்த பெருமைக்குரியவர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஐயாவர்கள் நிரந்தர பணி பெற்று விருதுநகர் கல்லூரியிலே தொடர்ச்சியாக பணியாற்றி வருகிறார் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் மிகுந்த பேராசிரியர் பல்வேறு ஆய்வு பணிகளை முன்னெடுத்து இருக்கின்றார் கல்லூரியிலே விடுதி காப்பாளராக தன்னுடைய பணியினை செம்மையாக செய்திருக்கின்றார் இலக்கியம் தொடர்பான கருத்தரங்குகள் பயிலரங்குகள் என பல்வேறு நிகழ்வினை முன்னெடுத்து அந்த கல்லூரியினுடைய தமிழ் வளத்திற்கு விட்டு வித்திட்டு இருக்கின்றார் அவருடைய சிறப்பான களம் என்று நான் அவருடைய விவர குறிப்பிலே பார்த்தேன் எல்லோரும் ஒரே ஒரு துறையை அல்லது ஒரு களத்தை சுட்டுவார்கள் அதனால் ஐயா அவர்கள் நவீன இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் இலக்கணம் பக்தி இலக்கியம் என நான்கு களங்களை சுட்டி இருக்கின்றார் எனவே அவர் பல்வேறு தமிழ் சார்ந்த ஆளுமையாளராக இருப்பார் என்பதற்கு இது ஒரு சான்றாக இருக்கிறது அவர் கல்லூரி பணியை மட்டும் கல்லூரி பணி பணியிலே பணி சார்ந்த இலக்கிய பணிகள் ஆஹ் இல்ல விடுதி சார்ந்த பணிகள் என்று பார்த்தால் கூட அவருடைய சமூக பணியும் விரிந்த அளவிலே இருக்கிறது விருதுநகரிலே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சமூக சேவை சார்ந்த நிறுவனங்களோடு இணைந்து இணைந்து அவர் பல்வேறு நிகழ்வுகளிலே பங்கெடுத்திருக்கின்றார் விருதுநகரிலே இருக்கக்கூடிய ஜேசி சமைப்பினுடைய உறுப்பினராக இருந்திருக்கின்றார் விருதுநகரிலே இருக்கக்கூடிய காமராஜர் ஜேசி சமைப்பினுடைய உறுப்பினராகவும் தலைவராகவும் பணியாற்றி இருக்கின்றார் விருதுநகரிலே இருக்கக்கூடிய லைன்ஸ் அமைப்பினுடைய உறுப்பினராக விருதுநகரிலே இருக்கக்கூடிய ரோட்டரி எலைட் நிறுவனத்தினுடைய உறுப்பினராகவும் அதனுடைய அந்த அமைப்பினுடைய இதழாசிரியராகவும் இருந்து பல்வேறு ஆளுமை பணிகளை முன்னெடுத்திருக்கின்றார் குறிப்பாக மாணவர்களினுடைய பேச்சுக்கலையை வளர்ப்பதிலே அவர்களுடைய அளப்பரிய ஒரு பணி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது ஐயா அவர்கள் எங்களுடைய கல்லூரிக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் இருபதாம் இருபத்தி ஒன்னு எனக்கு சரியா நினைவுல இல்ல அறம் என்ற தலைப்பிலே பேசினார்கள் நான் அப்பொழுதுதான் அவருடைய உரையை முதன் முறையாக செவிமடுத்தேன் அந்த அந்த தலைப்பை பேசிய நேரம் மதிய நேரம் இரண்டு மணி எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு மாணவர்கள்லாம் கொஞ்சம் கண்ணு அயரக்கூடிய ஒரு நேரம் ஆனா அந்த நேரத்துல வந்து ரொம்ப நகைச்சுவையோட மாணவர்கள் எல்லாம் உற்சாகமா இருக்கிற மாதிரி அவர் சிரி சிரிப்பு காட்டி பேசல சிந்தனைகளோடு அந்த நகைச்சுவையை கலந்து கலந்து அவர் பேசிய விதம் அந்த மாணவர்களை அப்படி ஈர்த்து வச்சுது நான் கூட சில நேரங்கள்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் போயிட்டு வந்துருவேன் ஆனா அன்னைக்கு ஒரு மணி நேரம் முழுவதுமே அமர்ந்து அந்த நிகழ்வை கேட்டேன் ஏன்னா அவரு அவருடைய பேச்சினுடைய வல்லமை அப்படி அமைந்திருந்தது அஹ் ரௌத்ரம் பழகு என்று பாரதி கூறியதற்கு அவர் அவர் கூறிய விளக்கம் எனக்கு புதிதாக இருந்தது அந்த விளக்கத்தை நான் அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டேன் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் கோபத்தை கையாள பழகு என்றுதான் பாரதியார் கூறியிருப்பதாக அவர் குறைத்தார் எனக்கு அது ஒரு புது செய்தியாக கூட இருந்தது எனவே அவர் பேச்சாற்றலிலே வல்லவர் சொலல் வல்லன் சோர்வில் நினைச்சான் அவனை இகழ் வெள்ளல் யாருக்கும் அரிது என்று சொல்லுவார்கள் அதை போல பேச்சாற்றலிலே வல்ல வல்லமை வாய்ந்த ஒரு ஆளுமையாளரை என்று ஊழ்வாசிப்பு முற்றம் பெற்றிருக்கிறது ஆன்மீக சொற்பொழிவுகளை தொடர்ச்சியாக நிகழ்த்தக்கூடிய ஒரு ப பெருமை படைத்தவர் என்றும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் இன்று ஐயா அவர்கள் அதனால் அவரிடம் நான் பக்தி இலக்கியம் சார்ந்தே பேசுங்கள் என்ற ஒரு விண்ணப்பத்தை வைத்தேன் அதன் அடிப்படையிலே இன்று ஐயா அவர்கள் இந்திரா பார்த்த சாரதி அவர்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய இலக்கிய இலக்கிய இலக்கியங்களில் வைணவம் என்ற நூல் குறித்து பேச இருக்கின்றார் எனவே பல்வேறு ஆளுமையாளராகவும் அறிவுத்திறன் சார்ந்த ஒரு பல் கலை வித்தகராகவும் திகழக்கூடிய முனைவர் போ மாரிராஜ் ஐயா அவர்களை நாங்கள் பெரு மகிழ்வோடு இந்த அவையிலே வரவேற்கின்றோம் வருக ஐயா வணக்கம் நன்றி இப்பொழுது நூல் கருத்துரைக்கான நேரம் தமிழ் இலக்கியங்களில் வைணவம் இந்திரா பார்த்தசாரதி அவர்களின் நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்குவதற்கு விருதுநகர் இந்து நாடா செந்திகுமார் நாடார் கல்லூரியினுடைய தமிழ்துறை இணை பேராசிரியர் முனைவர் போ மாரிராஜ் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் மரியாதைக்கும் தமிழ்துறை 
தலைவர் அவர்களே அருள்மொழியம்மா அவர்களே கல்லூரி முதல்வர் அவர்களே எம் கல்லூரியினுடைய முதுகலை தமிழ்துறை தலைவர் சுவனேசன் ஐயா அவர்களே கேமா சொல்லணும் இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வை மிக சிறப்போடு தொடர்ச்சியாக நடத்துவதற்கு மிக அருமையான முறையில ஏற்பாடு செய்து கொடுத்து அதை தொடர்ச்சியாக வழி நடத்தும்படி ஆலோசனை வழங்கி கல்லூரியை திறம்பட நிர்வாகித்து வரும் கல்லூரியினுடைய செயலர் அவர்களே ஏன்னா அருமைக்குரிய தம்பி முனைவர் சு வினோத் அவர்களே அருமைக்குரிய தோழி சாந்தி அவர்களே மற்றும் மலேசிய சிங்கப்பூர் மலேசியா வாழ் தமிழ் சங்கத்தினுடைய முனைவர் குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களே முனைவர் ரத்ன வெங்கடேசன் அவர்களே முனைவர் வானதி ஸ்ரீ பகீரதன் அவர்களே திருமதி சக்தி விஜயகுமாரி அவர்களே அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய அங்க மாலை பொழுதா இரவு பொழுதாங்கிறது அம்மா சொன்னாங்க இரவு ஒன்பது மணி அப்படின்னாங்க இரவு வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு குறுகிய காலகட்டத்துல இந்த நிகழ்வை அம்மா ஏற்பாடு பண்ணாங்க அம்மா சொன்னது மாதிரி இந்த நிகழ்வு வந்து இறைவன் கொடுத்த வரப்பிரசாதமாக நான் நினைக்கின்றேன் ஏன்னா பெரிய பெரிய பேச்சாளர்கள் எல்லாம் சிங்கப்பூர் மலேசியா என்று போன்ற நாடுகளுக்கு சென்று பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற தருணத்துல நான் விருதுநகரில் இருந்து கொண்டு சிங்கப்பூர் வாழ் தமிழ் மக்களுக்கும் மலேசியா வாழ் தமிழ் மக்களுக்கும் உரையாற்றுகின்ற ஒரு அருமை பேற்றை வந்து நான் இறைவன் கொடுத்த வரப்பிரசாதமாகத்தான் நினைக்கின்றேன் ஒரு அருமையான ஒரு தலைப்பு கண்ணகள் ஞாலம் வளர்ந்ததும் காமரும் சீர் தன்னரும் உம் குருந்தம் சாய்ந்ததும் கண்ணிய மாய சகடம் உதைத்ததும் இம்மூன்றும் பூவை பூவண்ணன் அடி திருமாலினுடைய வாழ்த்து பாடல் திருமாலினுடைய வாழ்த்து பாடல் என்று எடுத்த உடனே இது நாலாயிர துவிய பிரபந்தத்திலோ இல்ல பிற அந்தாதி இலக்கியங்களிலோ சிற்றிலக்கியங்களோ உள்ள பாடல் கிடையாது பதினெண்ணு கீழ்கணக்கில் திருகடகத்தில் இருக்கக்கூடிய அருமையான ஒரு பாடல் பூவை பூ வண்ணனினுடைய அடி தொழுது கடவுள் வாழ்த்து பாடலாக வைத்து திருகடுகும் என்ற ஒரு நூலை இயற்றிய பெருமகனார் இதை திருமாலை வணங்கிய ஒரு மரபு பாடல் அம்மா சொன்னாங்க சார் பக்தி இலக்கியத்துல ஏதாவது பேசுங்க சார் அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக மார்கழி மாத சொற்பொழிவுகள் எல்லாம் நிறைவு செய்து முடித்திருக்கின்ற வேளையில மார்கழியும் திருப்பாவையும் அப்படிங்கிற தலைப்புல திருப்பாவை பற்றி பேசிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் அதுல ஒரு அம்மா சொன்னாங்க திருப்பாவை சார் நிறைவாயிருச்சே சார் எப்படி சார் திருப்பாவை எடுத்து பேச நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் உன்னை மறுநாள் யோசித்து பார்த்தேன் ஒரு வைணவம் தொடர்பா பேசுவோமே அப்படின்னு சைபம் தொடர்பாக பேசுவதற்கு ஏகப்பட்ட பெருமக்கள் இருக்கிறாங்க பேச்சாளர்கள் இருக்கிறாங்க வைணவம் தொடர்பா வைணவ கோட்பாடுகள் தொடர்பா பேசுறதுக்கு வந்து வைணவ கோட்பாடுகளை நினைத்து பார்ப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு நினைத்து கொண்டு இந்திரா பார்த்த சாரதியினுடைய தமிழ் இலக்கியங்களில் வைணவம் என்கின்ற இந்த ஒரு நூலினை எடுத்த ஒரு அருமையான இந்திரா பார்த்த சாரதின்னே அவர் வந்து ஒரு நாவல் ஆசிரியர் நிறைய நாவல் பசி குருதி புனல் ஆகாச தாமரை இந்த மாதிரி ஒரு நவீன இலக்கியங்கள் சார்பாகத்தான் நமக்கு வந்து அவரை நாம ஒரு பரிச்சயமாக நம்ம பார்த்திருப்போம் ஆனா தமிழ் இலக்கியங்களில் வைணவம் என்கின்ற ஒரு நூலினை அவர் ஒரு முனைவர்பட்ட ஆய்வேடாக தில்லியினுடைய ஜே இன்ஜி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஒரு முனைவர் பட்ட ஆய்வேடாக ஆங்கிலத்திலே தந்த ஒரு பெருமகனார் பக்தியை பேசுவதே என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு மிக சிரமமான காரியம் என்று நினைக்கின்ற ஒரு காலகட்டம் ஆனால் அதை ஆங்கிலத்திலே அந்த காலகட்டத்திலேயே ஆங்கிலத்திலே ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் 
ஒரு முனைவர் பட்ட ஆய்வேடாக சமர்ப்பித்த ஒரு பெருமைக்குரிய நபர் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது ஆழ்வார்களினுடைய அவர் தொடங்குகின்ற பொழுது நூலை எப்படி தொடங்குகின்றார்கள் என்றால் ஆழ்வார்கள் வெற்றிடத்தில் இருந்து தோன்றவில்லை அப்படிங்கிறார் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசுகிற பொழுது வகுப்பறைகள்ல நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்தையும் சிற்றிலக்கியங்களையும் பற்றி பேசுகின்ற பொழுது அது இறை ஒரு பொருள் கூறுகின்ற ஒரு மரபாகத்தான் பாடலுக்கு பொருள் கூறுகின்ற ஒரு மரபாகத்தான் அதை நாம் என்ன செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இன்றைக்கு வரை கடைபிடித்துக் கொண்டு இருக்கின்றோம் நிஜமாவே நான் சொல்றேன் நானும் ஒரு பேராசிரியராக இருந்து சொல்கின்றேன் கொஞ்சம் எனக்கும் இதுல வருத்தம் உண்டு பொருள் கூறுகின்ற மரபை பேசுவதற்கு தான் நாம் இருக்கின்றோமே சொல்றதை விட மாணவர்கள் அந்த நிலையில் தான் இருக்கிறார் அந்த நிலையில் அந்த நிலைக்கு தானே நம்ம போறோம் அதனால தான் நம்ம பொருள் கூறுகின்ற பொருள் சொல்கிற மரபுக்கு நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் அப்படின்னா நாராயணன் எம்பெருமான ஆகிய திருமால் நமக்கு என்ன செய்வான் அஹ் அருள் புரிவான் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தோட என்ன செய்து கொள்வோம் முடித்துக் கொள்வோம் என்றைக்குமே கோட்பாடுகளுடைய மரபுகளை நாம் என்ன செய்யறதுல பார்ப்பதில்லை ஆனா வைஷ்ணவத்துக்கு என்று ஒரு நெடிய ஒரு பண்பாட்டு மரபு இருக்குது அந்த மரபினுடைய வரலாற்று பின்னணியிலும் பண்பாட்டு வரலாற்று பின்னணியிலும் ஆழ்வார்களினுடைய கோட்பாடுகளை நாம் ஆராய வேண்டியது அல்வார்களினுடைய கோட்பாடுகளை ஆராய வேண்டியது உள்ளது என்றால் ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன செய்வோம் மிகப்பெரிய அளவில் நம்ம பேசுவோம் சோழர்கள் காலகட்டத்தில் அந்த காலகட்டத்தை தவிர்த்து அந்த காலகட்டத்திலிருந்து தான் வலங்கை குளம் இடங்கை குளம் சைவம் மைனம போராட்டம் நாயன்மார்களினுடைய வருகை ஆழ்வார்களினுடைய வருகை நாயன்மார் பன்னீர் திருமுறைகள் ஆழ்வார்கள் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் இப்படி பேசுவோம் ஆனா இவற்றையெல்லாம் மனதிலே வைத்துக் கொண்ட ஒரு இந்திரா பார்த்தசாரதி அவர்கள் அதாவது நூல் வாசிப்பு அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க எனக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த நூலை வந்து ஒரு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து நான் மறுபடியும் இந்த நூலை ஒரு படிக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது கிடைச்சிருக்கு வெள்ளி பாரதத்தினுடைய திருமால் வாழ்த்து பாடல்கள் என்று இந்த நூலை ஆய்வு திருமால் வாழ்த்து பாடல்கள் மற்றும் ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது இந்த நூலினை பெரும் பேராசிரியர் தோ பரமசிவம் ஐயா எனக்கு பரிசாக கொடுத்தார் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு புத்தகம் வாழ்நாள் பொக்கிசமாக பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு புத்தகம் இதுல தோப்பா ஐயாவினுடைய கையெழுத்து இருக்கும் பத்து பனிரெண்டு தொண்ணூத்தி ஏழு கையொப்பம் விட்டு கொடுத்த புத்தகம் நான் அப்பதான் அந்த நூலை படிக்கின்ற வாய்ப்பு ஏற்படுகிற பொழுது இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குதா அப்படின்னு இந்த நூலோட இன்னொரு தொடர்புடைய நூல் ஒண்ணு வாங்கினேன் நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்ல வைணவத்தினுடைய தோற்றமும் வளர்ச்சியும் அப்படின்னு குப்தா அப்படின்னு பெரிய புத்தகம் வடநாட்டு மரபுல இருந்து வைணவம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு படிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் தோப்பா படிச்சிட்டீங்க ஒன்றும் புரியவே இல்லை அப்படின்னு சரி நான் ஒரு புத்தகம் தரேன் இதை படிங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த புத்தகம் தான் தமிழ் இலக்கியங்களில் வைணம் இந்திரா பார்த்தசாரதி சார் ஐயா நான் ஒன்று ஐயா இந்திரா பார்த்தசாரதி வந்து புனை கதை இலக்கியம் நவீன இலக்கியங்கள் தானே ஐயா நாடகம் நவுரங்கசிப்பு நாடகம்லாம் ரொம்ப வெகு விமர்சையான நாடகமே இவர் எப்படிங்க எழுதியிருப்பார் படிங்க மாதிரிதாச்சு அப்புறம் பா பேசுவீங்க அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் நூலை படிக்கிற அப்பையே ஆழ்வார்களினுடைய பக்தி இயக்கம் முதற் பகுதியாகவும் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்துல வைணவ தத்துவ நிலைகளை இரண்டாவது பகுதியாக வைத்து இந்த நூலினை இரண்டு பகுதியாக என்ன செஞ்சிருக்காரு பிரிச்சிருக்காரு முதல் பகுதியில பார்த்தோம்னா காலத்தால் இந்திய குறிப்பாக தமிழக இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் ஆழ்வார்களுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் திருமால் வழிபாடு தமிழ் இலக்கியத்தில் திருமால் வழிபாடுன்னு ஏற்பட்ட நூல்கள் வந்திருக்கு நான் நான் அப்பப்ப சில நூல்கள் ஒப்பிட்டும் பேசணும் தமிழ் இலக்கியத்தில் திருமால் வழிபாடு ஏகப்பட்ட நூல்கள் வந்திருக்கு சு வள்ளியம்மாள் கூட ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறார் அந்த நூல்களை எல்லாம் பார்க்கிற பொழுது சங்க இலக்கியத்தில் திருமால் வழிபாடு ஐந்து நில ஐந்து நில பாகுபாடு இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே கொண்டு போவாங்க ஆனா இவர் ஒரே ஒரு விஷயத்துல இந்தியாவில் குறிப்பாக இந்தியாவில் விஷ்ணு வழிபாட்டிலிருந்து தொடங்குறாரு இந்த நிலை இந்த விஷ்ணு வழிபாடுங்கிறது வந்து கண்ணனினுடைய வழிபாட்டுல சிறு தெய்வமாக கருதப்பட்ட ஒரு வழிபாடு தான் ஆடு மேய்ப்பவர்களுடைய 
ஆடு மாடு இடையர்கள் கூடத்தில் சேர்ந்த ஒரு தெய்வமாக தான் கருதப்பட்ட ஒரு மரபு இருக்கிறதாக அப்படியே சொல்லிட்டு போவார் அதுக்கடுத்து காலத்த ஆழ்வார்களே ரெண்டாக பிரிக்கிறார் காலத்தால் முற்பட்ட ஆழ்வார்கள் காலத்தால் பிற்பட்ட ஆழ்வார்கள் அதற்கு அடுத்தாப்பில் பார்த்தோம்னா காலத்தால் காலத்தால் முற்பட்ட ஆழ்வார்கள் காலத்தால் பிற்பட்ட ஆழ்வார்கள் இந்த மூன்று பகுதியை பிடிச்சா பிரித்தாலும் முதற் பகுதியில் ஒவ்வொரு இயலையும் எட்டு பிரிவு பிரிவுகளாக பிரிக்கிறார் எட்டு பிரிவுனா எப்படின்னா விஷ்ணு என்ற ஒரு சொற்பொழிவு சொற்பொருளுக்குரிய அர்த்தங்கள் இந்த அவதாரங்கள் வடமொழி மரபுலையும் அவதாரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த மரபையும் நூலில் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆழ்வார்கள் அவதாரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த நிலைப்பாட்டையும் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் சொல்லியிருக்கிறார் அவதாரங்களை ஆழ்வார்கள் மிக முக்கியமாக எடுத்து சொல்லிக்கிட்டே வராங்க ஏன்னா மனிதர்களினுடைய நிலையாமை பற்றிய கோட்பாடுகளும் தெய்வநிலை பற்றிய கோட்பாடுகளையும் அவர்கள் இந்த அவதாரங்கள் வாயிலாகத்தான் என்ன செஞ்சாங்க எடுத்து சொன்னாங்க நான்கு வியூக பற்றிய கோட்பாடு இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இதை பேசினாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல பேசலாம் சங்க காலத்துல இருக்கக்கூடிய திருமண திருமால் வழிபாடு பாகவத பஞ்சாத்திர ஆகமங்கள் பழமையான தமிழ் காப்பியங்களில் திருமால் வழிபாடு பல்லவர் காலத்தினுடைய திருமால் வழிபாடு என முதல் பகுதியை என்ன செய்யறாரு நிறைவு செய்தார் இந்த முதல் பகுதி வரலாற்று நோக்கில் இருந்தாலும் இரண்டாவது பகுதியில பக்தி இயக்க காலகட்டத்தில் ஆழ்வார்களினுடைய பணிகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இந்த முதல் மூன்று ஆழ்வார்களினுடைய காலத்தை தனியாக பிரித்து பார்க்கிறார் அதுக்கப்புறம் மூன்று ஆழ்வார்கள் தவிர்த்து ஒன்பது ஆழ்வார்களினுடைய காலங்களை தனியாக பிரித்து காண்பிக்கிறார் ஆழ்வார்களினுடைய காலங்களை ஒரு இயக்கமாகவே வரையறுத்து செல்கின்றார் இந்திரா பாதிசா இப்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு பக்தி இயக்க மூமெண்ட் அப்படிமாக ஒரு புரட்சின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஏன் புரட்சின்னு அப்படின்னு சொல்லணும்னா பக்தி அப்படிங்கிறத கொண்டு போறதை விட ஒரு எளிமையான தமிழை மக்கட கடை தேறுகின்ற மக்களுக்கும் கடைநிலையில் உள்ள மக்களுக்கும் கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு நிலைப்பாட்டினை பிரபந்தங்கள் செஞ்சிருக்கு இதுல மறக்க முடியாது ஏன்னா பன்னிரு திருமுறைகளை வேகமாக ஒரு வகுப்பு வரையில படிக்க சொன்னாங்க நம்மளே படிக்க சொன்னா வேகமா படிக்க மாட்டேன் பன்னிரு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு சொல்லாச்சு நாலாயிரத்து பேர் பிரபந்தத்துல அப்படி கிடையாது பிரபந்தங்கள் ரொம்ப எளிமையான சொற்கள் விவசாயர் ஆழ்வார் கூட பாடுகிறாரு வெண் பொன் தட்டு வட்டிலா இருக்க கடவை கடவை அவ்வளவுதான் சின்ன வரி தான் அவ்வளவுதான் அப்படி ஒரு எளிமையான வரிகளை வைத்து மக்களிடையே கொண்டு சென்ற ஒரு அற்புதமான பணியை பிரபந்தங்கள் செஞ்சார் இப்படியெல்லாம் இவர் எழுதிட்டு வருகின்ற பொழுது மூன்றாம் பகுதியில ஆழ்வார்களை பிரித்து காண்பிக்க திருமலிசை ஆழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார் தொண்டரடிப்புடி ஆழ்வார் திருப்பான் ஆழ்வார் குலசேகர ஆழ்வார் பெரிய ஆழ்வார் ஆண்டாள் நம்ம ஆழ்வார் மதுரகவி ஆழ்வார் திருமலிசை ஆழ்வார் பாசுரங்கள் திருமங்கை மன்னன் அருளியவை தொண்டரடிப்புடி ஆழ்வாரும் திருப்பான் ஆழ்வாரும் அருளியவை குலசேகர ஆழ்வாரினுடைய பாசுரங்கள் பெரிய ஆழ்வாரினுடைய பெரிய ஆழ்வாரினுடைய பாசுரங்களும் ஆண்டாளினுடைய பாசுரங்களும் நம்ம ஆழ்வாரினுடைய பாசுரமும் மதுரகவி பாசுரங்களும் தனித்தனியா பிரிக்கிறது ஏன் தனித்தனியா அப்படி பிரிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது எந்த கால முறையில பிரிக்கிறாரு அப்படின்னா ரொம்ப அருமையா ஒரு இடத்துல புத்தகத்துல சொல்றாரு இந்த ஆழ்வார்களை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது மூன்று ஆழ்வார்கள் மட்டும்தான் வைஷ்ணவ மரபுலே அந்தன மரபுலே இருக்கக்கூடியவர்கள் மற்ற ஒன்பது பேர் வெவ்வேறு மரபுகள்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் பக்தி எப்படி பார்த்துருக்காங்க பாரு வெவ்வேறு மரபுகள்ல இருந்து பார்த்தால் தான் நான் முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சொன்னேன்ல கடை நிலையில் உள்ள மக்களுக்கும் என்ன செய்ய முடியும் பக்தியை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு அந்த வகையில பார்க்கறது பழமையான இலக்கியில் இருந்து ஆழ்வார்களுடைய கால முறை வரை கால வரன்முறையில் ஆராயும் ஒரு பாங்குனை இந்த நூல்ல என்ன செய்யலாம் 
திருமால் கோட்பாடுகளை பார்க்கிற பார்க்கிற பொழுது இப்ப உள்ள சூழல்கள் மாதிரியும் நம்ம பேசலாம் எனக்கு ரொம்ப சில விஷயங்கள் பிடிக்கும் நூல்ல சொல்லியிருக்க ஆரியர்களுடைய கோட்பாடு திராவிடம் திராவிடம் ஆடல் அப்படின்னு பேசுறாங்க இது அரசியல் களம் கிடையாது நான் அந்த சொல்லாட்சி வந்து நம்மளை ஒரு ஒரு நிமிடம் சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லாட்சியாக இருக்கின்றது அதுவும் தமிழ் உணர்வு அறிந்தவர்களையும் தமிழ் மொழி உணர்வு அறிந்தவர்களையும் பேச்சாளர்களையும் செய்திகளையும் அறிந்தவர்களையும் அந்த சொல்லாடல் கொஞ்சம் யோசிக்க திருமால் கோட்பாடுகளை பற்றி பேசுகின்ற போது அவர் தொடர்புடைய பக்தி கோட்பாடு அபராத கோட்பாடு நான்கு உயிரங்கள் பற்றிய சிந்தனைகள் பஞ்சராத்திர ஆகமங்கள் ஆகிய அனைத்தும் ஆரியர்கள் வருகைக்கு முற்பட்டதான நடைமுறை என்பதும் நூல்ல இருக்கு ஆரியர்களினுடைய வருகைக்கு முற்பட்டதான நடைமுறை என்பதும் ஆழ்வார்கள் இந்த நெடிய பழமையான பண்பாட்டு மரபினுடைய வாரிசுகளும் ஆவார்கள் என்பதும் ஆகும் ஒரு ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்டு சொல்றாரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அப்ப படிக்கும் போது கூட எனக்கு இந்த சிந்தனை இல்லை ஒரு இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி படிக்கும் போது கூட எனக்கு சிந்தனை இல்லை இப்ப இந்த சிந்தனை இருக்கு அந்த சொல்லாட்சி நம்மளை கொஞ்சம் யோசிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு என்ன யோசிக்க வைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கடைசி வரி ஆகணும் அந்த 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 ஒரு பேரலை எழுதியிருக்கு அந்த கடைசி வரி ஆழ்வார்கள் இந்த நெடிய பழமையான பண்பாட்டு மரபின் வாரிசுகள் ஆவார் ஆழ்வார்கள் முன்னாடியா திராவிடர்கள் முன்னாடியா ஆரியர்கள் முன்னாடியா இப்படி ஒரு ஆறு அஹ் ஆழ்வார்கள் எந்த மரபுல இருந்து வந்தவங்க இதெல்லாம் சிந்திக்க வைக்க வேண்டிய ஒரு அஹ் ஒரு நூலா இருக்கு ஏன்னா சில விஷயங்கள்ல வந்து காலச்சூழலுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு ஆசிரியர் எழுதியிருக்கிறார் பாருங்க அதுதான் சிறந்த நூல் வேற எதுவுமே கிடையாது இது எழுதப்பட்ட காலம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல பஸ்ட் எடிஷன் வந்திருக்கு அப்பனா அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஆய்வு நூல ஆய்வேட்டு சமர்ப்பிச்சிருக்கணும் கிட்டத்தட்ட எண்பதுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பதுகள் டு தொண்ணூறுக்குள்ள இல்லைன்னா எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து தொண்ணூறுகளுக்குள்ள இந்த ஆய்வேட்டை சமர்ப்பிச்சிருக்கணும் அந்த காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு கோட்பாட்டு நிலையை வரையறுத்து சொல்லியிருக்கிறாருன்னா அது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிலை அப்புறம் ஒரு சொல்றாரு வேத காலத்துல இருந்து தொடங்கப்பட்ட பல தெய்வ கோட்பாட்டுல விஷ்ணு என்பது சிறு தெய்வம்ங்கிற எப்ப அது பெருந்தெய்வ நிலைக்கு அஹ் மாறப்படும் மாற்றப்படுகின்றது என்றால் அந்த ஆரியர்களினுடைய முழுமையான வருகைக்கு பின்பு ஒரு இடத்துல சொல்றாங்க சிறு தெய்வம் இவங்க சொல்லல ரிக்வேதத்துல சொல்லிருக்கான் பசு கூட்டங்களை காக்கக்கூடிய ஒரு தெய்வம் தான் விஷ்ணு மிகச்சிறிய தொய்மையா மிகச்சிறிய தெய்வமான வேதகால விஷ்ணு பரம்பொருள் நிலையை வேத காலத்திற்கு பிற்பட்ட காலத்தில் மெதுவாக அடைந்தான் அந்த மெதுவாக அடைந்தான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இடத்துல அருமையா ஒன்று சொல்றாருங்க இது ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளின் பிற்பட்ட காலத்தில் ஆரியர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்தனர் இது நான் அப்படியே அந்த அந்த வாசகத்தை அப்படியே வாசிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் தங்களின் நாகரிக முதிர்ச்சியற்ற மரபுகளை அவர்கள் இங்க தாங்க ஜெயிக்கிறாரு தங்களின் நாகரிக முதிர்ச்சியற்ற மரபுகளை அவர்கள் விடாது போற்றி வந்த ஆரியர்கள் செம்பாதி நாடோடிகளாக இந்த நாட்டிற்குள் வந்தபோது இங்கு ஏற்கனவே இருந்த மக்களுடன் ஆரியர்களுக்கு முற்பட்ட பழமையான இனத்தவர்களுடன் குறிப்பாக திராவிட இனத்தவர்களுடன் அணுக்க உறவு பூண்டு வாழ தலைப்பட்டனர் அப்ப இந்த ஆழ்வார்கள் யார் நம்ம இனத்தை சார் பின்னாடி தான் அவர்களுடைய மரபு என்ன செஞ்சிருக்க மாற்றப்பட்டிருக்குங்கிற ஒரு தோரத்தை இந்த நூலின் வாயிலாக இப்ப சம காலத்துல ஒரு செய்தி அறிய முடியுதுன்னா இது ஆய்வு நூல் அவர் இந்த செய்தியை கொடுக்கறதுக்கு அஹ் எவ்வளவு பெரிய முயற்சி எடுத்திருப்பார் திராவிட இனத்தவர்களுடன் அணுக்க உறவு கொண்டு வாழ தலைப்பட்டனர் இப்போது நான் காணும் இந்து சமயம் 
இந்த இருவேறு பண்பாட்டு கலப்பினால் இணைந்து உருவான ஒன்றாகும் ஆரியர்களுக்கு முற்பட்ட இனத்தவர்களின் பழமையான தொன்மை கூறுகள் பலவும் வேதகால பண்பாட்டில் உருமாறி இணைந்தன என்று நாம் கருத வேண்டியுள்ளது ஆயின் அவை இருக்கு வேதத்தில் மெலிந்ததாக தெளிவற்ற நிலையில் ஒளிந்து கொண்டுள்ளன என்று கட்டன் கூற்றை இங்கு எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இந்த கூற்று இவருடைய கூற்று கூட கிடையாதான் மேலை நாட்டு அறிஞர் கட்டன் என்பவரினுடைய கூற்றாக என்ன செய்கிறாரு அடிக்குறிப்போடு என்ன செய்கிறாரு வைக்கிற நிறைய இடங்கள்ல பார்த்தோம்னா இந்த வழிபாட்டு நிலையை வந்து அஹ் எப்படி கொண்டு போறாருன்னா அவர் இந்த ஆய்வு நூல்ல கடவுளை மனித பண்புடையவனாக ஆக்குவதும் மறுதலையாக கடவுளை மனிதனை கடவுள் நிலைகளாக உர உயர்த்துவதும் இதைத்தான் அறமும் செஞ்சது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள அறநூல்களும் இதைத்தான் செய்தது பதினெண் கீழ்கணக்கு அம்மா சொன்ன மாதிரியே அறம் ஆளுமைப்படுத்தும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் ரொம்ப இடத்துல அழுத்தம் கொடுத்து பேசுவேன் நான் ஏன் அழுத்தம் கொடுத்து பேசுவேன்னா அறத்தோடு மனிதன் வாழப்பட் வாழ முற்பட்டாலே மனிதன் கடவுள் நிலைக்கு என்ன செய்வான் மாற்றப்பட்ட அதே நிலை தான் இங்கே சொல்றாரு கடவுளை மனித பண்பாள பண்புடையவனாக ஆக்குவதும் மறுதலையாக மனிதனை கடவுள் நிலைக்கு உயர்த்துவதும் இந்த கோட்பாடு இந்த கோட்பாடுகள் தான் அவதாரங்களினுடைய கோட்பாடாக இருக்கு அது பல இடங்கள்ல சுட்டி காமிச்சுட்டு போற அவதாரங்களினுடைய கோட்பாடே தானே இன்னைக்கு நரசிம்ம அவதாரம் பற்றி இரணிய கசுவினுடைய வதம் பற்றி நம்ம பேசுவோம் இரணிய கசுவினுடைய வதம் பற்றி பேசுகிறது இடத்துல அஹ் அங்கு கடவுளை மனிதனாக உரு உருமாற்றப்படுவதும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை தான் ஆனா நம்ம அதை யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கறது கிடையாது இன்னைக்கு என்ன அதை அதை அப்படியே என்ன மாத்திட்டோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு அதை ஒரு ஜோதிட ரீதியாக அந்த அவதாரத்தை நம்ம மாத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மக்கள் எனக்கு அதுல ரொம்ப வருத்தம் உண்டு எப்படி ஜோதிட ரீதியாகனா அஹ் அழைத்த உடனே வரக்கூடியவன் நரசிம்மன் அப்படிங்கிற மாதிரி அதனால எல்லாம் நரசிம்மர் கோயிலுக்கு போங்க இடையிலே நூல் நூல் பற்றி பேசும்போது இடையில இந்த செய்தி சொல்லணும்னா எல்லாம் நரசிம்மர் கோயிலுக்கு போங்க சரி நரசிம்மர் கோயிலுக்கு போனா அறத்தோடு இருக்கணுமே அறத்தோடு இருந்தா தானே நரசிம்மருக்கு இது நாராயணன கூப்பிட்ட உடனே வருவாரு காலையில எழுந்திருச்சு உக்ரம் வீர மகாவிஷ்ணு ஜலந்தம் சர்வதோ முகம் அப்படின்னு ஒரு நரசிம்ம மந்திரத்தை சொல்லி கிட்டே வந்தீங்கன்னா நாற்பது நாட்கள் சொல்லி ஒரு மண்டலம் சொல்லிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா நரசி உங்களுக்கு வந்து பயம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வரணும் பயம் இல்லாத வாழ்க்கை எப்ப வரும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அறத்தோடு மனிதன் வாழ்கின்ற பொழுதுதான் பயம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வரும் ஆழ்வார்கள் செஞ்சாங்க ஆழ்வார்கள் கடை நிலையில போய் செஞ்சு போய் செஞ்சாங்க அதாவது முற்கால ஆழ்வார்களுடைய பாசுரங்கள் பிற்கால ஆழ்வார்களுடைய பாசுரங்களை கொண்டு பண்பாட்டு தொடர்ச்சி என்பது நிறுவப்பெறுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு பண்பாட்டினுடைய தொடர்ச்சி பக்தி இயக்கம் என்பது திடீரென்று ஏற்பட்ட தற்செயல் நிகழ்ச்சி என்று அன்றைய சமூக வரலாற்று சக்திகளும் பண்பாட்டு சக்திகளும் இணைந்து காரண காரியங்களுக்கு உட்பட்ட உச்சநிலையாக மணிமுடியான நிகழ்ச்சியாக உருவாக்கிய காலத்தினுடைய தேவையாகும் பாருங்க காலத்தினுடைய தேவை எப்ப காலத்தினுடைய தேவைதான் என்ன செய்யுது பல விஷயங்களை உருமாற்றம் செய்யுது காலத்தினுடைய தேவை கருதி தான் நம்ம என்ன செய்யறோம் இந்த இலக்கியங்களினுடைய வரன்முறைகளையும் மரபுகளையும் தள்ளி வைத்து விட்டு புத்தி இலக்கியங்களினுடைய தன்மைக்கு என்ன செஞ்சிடும் உள்ள போகிறோம் வினோத் சார் எல்லாம் ரொம்ப அழகா எழுதுவாரு கதையெல்லாம் எழுதுவாரு நிகழ்வுகளை அப்படியே கோர்வை எழுதுற ஒரு அருமையான எழுத்தாளர் வினோத் ஏன் கற்பனை சார்ந்து எழுதுறது வேறு ஆனா கற்பனையில நம்மளுடைய இறைநிலையை கலந்து சொல்லக்கூடிய தன்மை வேறு அந்த நிலைய வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு பாசுரங்களிலும் அதை என்ன செய்யலாம் நம்ம பார்க்கலாம் குறிப்பா பாசுரங்கள்ல பார்க்கணும்னா 
நிறைய ஆழ்வார்களினுடைய பாசுரங்களில் அடிக்கடி இடம்பெறும் கருப்பொருளாக மரணம் அல்லது வாழ்க்கையின் நிலையாமை உள்ளது நம்ம நிலையாமைனா எதை நினைப்போம் அறையலக்கியத்துல மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினைப்போம் ஆனா அப்படி கிடையாது அழுவார்களுடைய பாசுரங்கள் இருப்பாங்க இன்று சாதல் நின்று சாதல் அன்றி யாரும் மைய கத்து ஒன்று நின்று வாழ்தலின்மை கண்டு நீசரன் கொலோ அன்று பாராளம் பாரா பாராளந்த பாத பேதையின் பேதை உண்ணி வாணின் மேல் சென்று சென்று தேவராய் இருக்கிலாத வண்ணமே திருமலை செய்ய திருமலை செய்ய திருமலை செய்ய ஆழ்வார் பாடல் என்ன இருத்தல் இந்த பாருங்க இதுல இது படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே எனக்கு ஒரு சிந்தனை வந்துச்சு இருத்தலையில் கோட்பாடு அம்மா சொன்னாங்க இது யூஜி பசங்களுக்கு உரிய இருக்காரு தன்னுடைய இருத்தலியல் கோட்பாடு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன தன்னுடைய ஆற்றலை உணர்ந்து செயல்படுகின்ற தன்மை இதுதான் அல்வார்களுக்கு முதல்ல சொன்னேன் அல்வார்கள் கிட்ட அவதாரங்களை பார்க்கின்ற பார்வை அதிகமா உண்டு இந்த இருத்தலியல் கோட்பாடுகளை கொண்டு வந்து நம்ம பேச முடியுமா பக்தியில என்னைக்காவது பேசியிருக்குமா நான் இதுல பேசியிருக்காரு அம்மா ஆச்சரியமா இருந்தது திருவிக்ரம வாமன அவதாரத்தை இருத்தலியல் கோட்பாடுகள் வந்து கொண்டு வந்து பேசுற உடம்பு இறந்து போனதற்கு பின்பு எந்தவித மதிப்பும் இல்லை ஒருவன் தன்னை கடவுளோடு சம்பா சம்பந்தப்படுத்தி கொண்டு கொள்ளும் போதுதான் எவ்வாறு இருத்தல் வேண்டும் என்பதை நோக்கி தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றான் அவனுக்கு அழியாத தன்மையை இது புணர்கின்றது இருத்தல் அதானே இருத்தலியல் கோட்பாடு சமகாலத்துல நம்ம எப்படி வாழ்கின்ற தன்மையை இருத்தழை இந்த உலகியலோடு கொண்டு போறதுனே இதை எதோட கம்பேர் பண்றாருங்கிறத விஷயம் பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது யாது முறை யாவர்களி பாடலோடு கனியன் பூங்குற்றனார் பாடலோடு தொடர்படுத்துறார் யாது முறை யாவர்களி தீதும் நன்றும் வராங்கிற பாடலோடு தொடர்படுத்துறாரு வாழ்க்கையில் அந்த ஒரு பாட்டு தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையவே உருமாற்றுகின்ற ஒரு பாடல்னா கனியின் பூங்குன்ற நான் பாடல் வேற எதுவுமே கிடையாது மறுபடியும் சொல்லுவேன் நான் அடிக்கடி இந்த மறுபடியும் சொல்லுவேன் இந்த வார்த்தை பாடல் தான் அப்பதே சொன்னேன் தமிழை உணர்வோடு பார்க்கின்ற ஒரு பார்வை அம்மா கூட சொன்னாங்கல்ல எல்லா களங்களையும் போகலாம் எல்லா கலங்களுக்குள்ளும் எல்லா கலங்களிலும் போகலாம் தமிழை பொறுத்தளவு தான் எல்லா தமிழ் மொழியில் மட்டும்தான் தமிழ் இலக்கியங்களில் மட்டும்தான் எல்லா கலங்களுக்கும் சொல்ல முடியும் வேற எந்த இதுல வேற எந்த ஒரு மொழி இலக்கியத்திலும் சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நூல் முழுமைக்குமே கொண்டு போய் சொன்ன மரபு இவர்கிட்ட இருக்கு சமீப காலத்துல ஒரு பேராசிரியர் வந்து உங்ககிட்ட வந்து நான் முது முனைவர் பட்டம் வாங்கணும் அது வைஷ்ணவத்துல வாங்கணும் அப்படின்னு அது யார்கிட்ட கேட்டாலும் தெரியல என் பேரை கொடுத்த சொல்லிட்டாங்க அப்பத்துல நீங்க எதை எடுங்க அப்படின்னு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கேட்டு வாங்க அப்படின்னு என்ன வந்து ஒண்ணுதான் நான் முடிச்சிருக்கேன் எங்க அஞ்ச ஐயனாலா ஜானகம்மா கூறி பெரிய தமிழ் உயராக முடியும் மேடம்லாம் ஒரு ஆறு ஏழு பிஹெச்டி முடிச்சிருப்பாங்க வினோத் சார் இனிமேல ஆரம்பிச்சாரு என்ன செஞ்சிருவாரு அவர் ஓய்வு பெறுகின்ற காலத்துக்குள்ள ஒரு பத்து பதினஞ்சு என்ன செஞ்சிருவாரு முடிச்சிருவாரு நாங்க யூஜி டிபார்ட்மெண்ட் எங்க கல்லூரி எங்களுடைய மாணவர் வருவது ரொம்ப குறைவு அப்படி பார்க்கற போது நான் யோசித்த தலைப்பு அவருக்கு மறுபடியும் ஆலோசனை சொன்ன போது யோசித்த தலைப்பு எதுன்னா அழகியல் உணர்வு அந்த அழகியல் உணர்வுங்கிற ஒரு பகுதியவே அவர் எடுத்தாண்டு அருமையா எழுதியிருக்கிறார் அழகியல் உணர்வுன்னு எழுதியிருக்கு ஏன்னா இறைவனை ஒரு ஒரு அலங்கார தன்மையில பார்க்கிற கூட தன்மை கூட அழகியல் உணர்வு கிடையாது ஏன்னா இந்த ஆழ்வார்கள் கிட்ட ஒரு பகுதி எப்படின்னா நம்ம மாணிக்க வாசக பெருமான் இருந்துதான் நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா இறைவனை காதலனாகவும் அஹ் காதலியாகவும் நம்ம நம்ம பார்க்கின்ற ஒரு பார்வை நமக்கு தொடங்கும் நம்ம அப்படி கிடையாது என்ன சொல்ல போனா ஒன்பது படி நிலைகள்ல பார்த்தவங்க இவங்க இந்த ஒன்பது படி படிநிலைகள்ங்கிறது வந்து 
ரொம்ப இன்றைக்கு இருக்கிற மாணவர்களுக்கு ஒரு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியை நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒன்று எப்படின்னா காப்பான் காக்கப்படுபவன் தந்தை மகன் உறவு காதலன் காதலி உறவு தாய் மகன் மகள் உறவு இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்பது படிநிலைகள் ரொம்ப இது இதோட இன்னொரு புத்தகம் படிக்கலாம் இந்த வைஷ்ணவத்தை பற்றி படிக்கிறது இப்ப அறிவி போச்சு பி ஆர் நரசிம்மன் சொல்லி அஹ் மதுரையில ஒரு அனுப்பானடியில எனக்கு ஒரு பழைய புத்தக கடையில ஒண்ணு கிடைச்சது அது அதுல கிடைச்ச ஒரு ஒன்பது படிநிலை உடையவன் உடைமை பொருள் சரீரம் சரீரி தாங்குவோம் தாங்கப்படுவோம் நுகர்பவன் நுகர்ப நுகரப்படுபவன் இந்த இந்த ஒன்பது படிநிலைகள்ல இறைவனை பார்த்தாலே போதும் நாம என்ன செஞ்சிடலாம் மாறி இறைவனுடைய விருப்பத்திற்கு இணங்க வாழ முற்பட்டவர்கள் ஆழ்வார் இறைவனுடைய விருப்பத்திற்கு இணங்க வாழ்வதற்கு தீர்மானம் செய்தவர்கள் இது இதுதான் வாழ்க்கை என்று உறுதியோடு நம்பி இருப்பவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு பரத்துவ பரத்துவ நிலையை அடையக்கூடிய தன்மையில இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர் எனக்கு ரொம்ப வைஷ்ணவ கோட்பாடுகளே ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு நெறி எது அப்படின்னா பிரபத்தி நெறி அப்படி எப்படின்னா சகலமும் எம்பெருமானே அப்படின்னு சொல்லி அஹ் சரணாகதி அடைகின்ற ஒரு தன்மை இந்த சித்து அசித்து ஈஸ்வரன் அப்படின்லாம் நம்ம பேசுவோம் நிறைய இடங்கள்ல பேசுவோம் ஆனா அதை விட இந்த பிரபத்தி நெறி இருக்கு பாருங்க இந்த சரணாகதி அடைகின்ற தன்மை நான் இதை ஏன் சொல்ல வரேன்னா இந்த ஆழ்வார்கள் வந்து நம்ம களவு வாழ்க்கையோடு தற்பியல் வாழ்க்கையோடு தோழியர் கூட்டமும் பாங்கர் கூட்டமும் அதுல பாடல்கள் அடுத்த பாடல் பாத்தீங்கன்னா கூடலும் நலம் பாராட்டலும் பாடல் இருக்கு திருவிருத்தத்துல இருக்கு அதற்கு அடுத்த ஆப்ல பார்த்தோம்னா வெறி விளக்கு அறத்தோடு நிற்றல் உடன்போக்கு இப்படி பாடல்கள் இருக்கு எனக்கு ஒரு செய்தி இந்த இடத்துல சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஐயனடா ஜானகியம்மாள் கல்லூரியில இருந்து முதுகலை மாணவர்கள் நெட் எக்ஸாம் அதிகமா பாஸ் பண்ணுவாங்க அது என்ன காரணம் கேட்டோம்னா சிலபஸ வந்து இப்ப உள்ள மாதிரி தகுந்த மாதிரி மாத்தி வைப்பாங்க அப்படி வைக்கிற பொழுது தத்துவ நிலையில ஏதாவது வைஷ்ணவ கோட்பாடு சைவ சமய கோட்பாடு அப்படின்னு வச்சு வச்சோம்னா இந்த இந்திரா பார்த்த சாரதியினுடைய தமிழ் இலக்கியங்களில் வைணவம் என்கின்ற ஒரு புத்தகத்தை உறுதி அளிக்கலாம் அப்படி ஒரு செய்திகள் அடங்கிய ஒரு நூல் தான் ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் இதுல பேசலாம் இதுல இரண்டாவது பகுதியில பார்த்தோம்னா உணர்வுகள் அடிப்படையில உணர்வுகள் அடிப்படையில வேத காலத்தினுடைய தொடக்க நிலையை சுட்டி காண்பிச்சு ஒவ்வொரு நிலைப்பாட்டையும் மிக எளிமையாக வலியுறுத்தி இந்த நூலினை என்ன சொல்ல போனா இந்த புத்தகம் வந்து தமிழ் புத்தகாலயத்தினுடைய வெளியீடு நான் கொஞ்சமா தான் பேசியிருக்கேன் இதுல நான் எழுதி வச்சதை விட கொஞ்சமா பேசியிருக்கேன் ஆழ்வார்கள் பெரிய கடல் நாலாயிரம் பாடல்களும் நாலாயிரம் வேதங்கள் அப்படி ஒரு தன்மையுடைய பாசுரங்கள் ரொம்ப கொஞ்சமா பேசியிருக்கேன் நான் திரும்பவும் அப்பயும் மேடம் சாயந்தரம் பேசும்போது சொன்னாங்க மேடம் பெரிய தலைப்பாச்சே நம்ம எப்படி அரை மணி நீ நேரத்துக்குள்ள கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சேன் நான் இது கொடுக்க முடியாது ஆனா இதை நேரடியாக நான் ஒரு நாள் கூட வந்து நான் பேசுறேன் அப்படின்னு கண்டிப்பா நாம தமிழ் பேராசிரியர்களால் மட்டும் தான் தெய்வத்தையும் வைணவத்தையும் பக்தி நிலைகள் இல்லாமல் கோட்பாட்டு நிலையிலே கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் வேற யாராலும் சேர்க்க முடியாது வேற யாருக்கும் அதுல நேரம் கிடையாது அவங்களுடைய அழுவல் அப்படி ஆயிப்புச்சு நேரம் கிடையாது மீண்டும் ஒரு ஒரு மீட்டுருவாக்கம் செய்யக்கூடிய நிலைமையில் தான் பன்னீர் திருமுறைகளும் திவ்ய பிரபஞ்சங்களும் இருக்குது அந்த நிலையை நம்மளுடைய பே தமிழ் பேரா 
துறை சார்ந்த பேராசிரியர்கள் தான் என்ன செய்ய முடியும் செய்ய முடியும் இந்த தருணத்துல ஒரு 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 சின்ன அளவு அதாவது ஒரு துளி தான் கொடுத்துருக்கு இந்த புத்தகத்துல தமிழ் இலக்கியங்களில் வைணவும் தமிழ் புத்தகங்களை வெளியிடு இப்ப இந்த புத்தகம் வெளிவரதில்லை அதனால எனக்கு இந்த புத்தகம் வந்து தோப்பாயா கையெழுத்து இருக்கிறதுனால நான் ஒரு ஒரு பொக்கிசமா அப்படியே பாதுகாத்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் என்னைய பொறுத்தளவு சொல்லுவேன் வைணவத்தினுடைய கோட்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுகள்ல இன்று பலவிதமான ஆரிய கலப்பு சமஸ்கிருத கலப்பு நம்மளே என்ன செய்கின்றோம் பெரியவாச்சான் பிள்ளை உரையைத்தானே முதன்மைப்படுத்தி பேசிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பெரியவாச்சான் பிள்ளையில சமஸ்கிருத கலப்பு அதிகமா இருக்குது ஏன் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பிரபந்தத்துல நம்மளுடைய உரை அப்படின்னு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்றோமா எனக்கு அதுல அதுல ஒரு வேதனை உண்டு நிறைய பேர்த்து சொன்ன உடனே நீங்க எழுதலாமல அப்படிம்பாங்க நமக்கு அதுக்கு இறைவன் இன்னும் இன்னும் அந்த பாக்கியத்தை நமக்கு கொடுக்கல பெரியவாச்சான் பிள்ளை உரையைத்தான் தேடுறோம் இன்னும் சில பதிப்புகளை வந்து உரை போடுகின்ற பொழுது திவிய பிரபந்தங்களுக்கு அப்படியே சொல்லுக்கு சொல்லு உரை தான் போடுறாங்க அது மிகப்பெரிய தவறு கோட்பாட்டு நிலையில திவிய பிரபந்தத்தை பார்க்கின்ற ஒரு மரபு இருக்கு இருக்கின்றது அந்த மரபு சில பேர்கள்கிட்ட மட்டும் இருக்கிறதா நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம அப்படிலாம் நினைக்கவே தெரியல நம்ம கையில இருக்கு சொல்லப்போனா வில்லி பாரதத்துல முப்பத்தைந்து பாடங்கள் கடவுள் வாழ்த்து பாடங்கள் உண்டு என்ன சார் ஒரு நூலுக்கு ஒரு பாடல் தானே இருக்கும் கடவுள் வாழ்த்து பாடங்கள் முப்பத்தைந்து பாடங்கள் வில்லிபுரத்தில் ஆழ்வார் எழுதியிருக்காரு எப்படி எழுதியிருக்காரு தெரியுமா ஒவ்வொரு சர்க்கம் தோறும் ஒரு வாழ்த்து பாடல் ஒரு முப்பத்தைந்து பாடங்கள் வைத்து எப்படிங்க ஆய்வு செய்ய முடியும் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் நான் தோப்பாயா தான் கேட்டேன் தோப்பாயா தான் எனக்கு தலைப்பு கொடுத்தாரு ஞானசம்பந்தம் ஐயா கைடு தோப்பாயா தலைப்பு கொடுத்தா ஞானசம்பந்த ஐயா கைடு ஏன் எப்படிங்க செய்ய முடியும் அப்படின்னு முடியும் நீங்க படிச்சு பாருங்க அப்படி படிக்க ஆரம்பித்த ஒரு நூல் தான் தமிழ் இலக்கியங்களை வைணவும் இந்திரா பாத்சாரதை வைணவும் முப்பத்தஞ்சு பாடல்ல ஒரு நூத்தி ஐம்பது பக்கம் ஆய்வு செய்கின்ற அளவிற்கு செய்திகள் இருக்கின்றது மனசு சும்மா இல்ல வைஷ்ணவத்தினுடைய கோட்பாட்டினை கடைபிடிப்பவர்கள் அதிலிருந்து ஒருபொழுதும் பிரள மாட்டார்கள் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம எல்லா இடங்களையும் சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கடவுள் வாழ்த்து பாடல்களையும் வைஷ்ணவ கோட்பாடுகளை உள்ள வச்சு வச்சுட்டு தான் மகாபாரத கதையிலே கடைசி வர என்ன செய்யற கொண்டு போற அவங்க ஒரு ஒரு சாராட்டம் மட்டும்தான் இந்த கோட்பாட்டு நிலை இருக்கணும்ங்கிறது நம்ம உலகத்துல பார்க்கிறோம் ஆனா திவ்ய பிரபந்தத்தை பார்க்கிற பொழுது முன்னாடி சொன்ன ஆழ்வார்கள் ஆரியர்களுக்கெல்லாம் உட்பட்ட ஒரு பண்பாட்டு மரபுடையவர்கள் என்று இந்திரா பார்த்தி சாரதி ஐயா சொல்றதை வைத்து பார்க்கிற பொழுது நாமலாம் பண்பாட்டு மரபை கடந்தவர்கள் அவர்களுடைய பாடங்களில் இருந்து வைஷ்ணவ கோட்பாடுகளை பார்த்தோம்னா இந்த ஒன்பது படிநிலைகளில் வேகமாக என்ன செய்யலாம் இறைவனை அடைந்து வாழ்க்கையிலே ஒரு இன்புற்ற நிலையை நம்ம போகலாம் என்று போகலாம் என்று கூறி ஒரு துளி தான் கொடுத்துருக்கிறேன் ஒரு இந்த துளியை விரும்பி கேட்ட அத்துணை உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்ற நன்றி வணக்கம் நன்றி ஒரு சிறப்பான நூல் கருத்துரை ஏன்னா பக்தி இலக்கியங்களை ரசனை அடிப்படையில் அல்லது கொஞ்சம் விளக்கம் அறிந்து கொள்கின்ற வகையிலும் பக்தி உணர்வோடும் பயில்வது என்கின்ற வகையிலிருந்து மாறுபட்டு ஏன்னா கோட்பாட்டு அடிப்படையில் பக்தி இலக்கியம் சார்ந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த பண்பாடுகளை அறிந்து கொள்கின்ற ஒரு நல்ல ஆய்வு நூலை மேலும் பல ஆய்வு கருத்துக்களோடு இணைத்து அழகுற இங்கு பேசி வழங்கிய மாரியராஜ் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி இப்பொழுது இந்த நிகழ்வு குறித்ததான கருத்துரை நேரம் கருத்துரை வழங்கி சிறப்பிப்பதற்கு முனைவர் ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நல்ல ஒரு நிகழ்வினை கேட்ட மகிழ்வு ஒரு தெளிவான ஆற்றொழுக்கான பேச்சு நிலையில் வைணவத்தை பற்றியும் வைணவ கோட்பாடுகளை பற்றியும் வைணவ கருத்துன்னு இல்லாமல் வைணவ கோட்பாடுகளை பற்றியும் மிக விளக்கமாக அதே நேரத்தில் ஐயா இந்திரா பார்த்த சாரதி எழுதிய செய்திகளையும் இடையிடையே கோர்த்து மிக அழகாக சுவைபட சொன்ன பாங்கு பாராட்டுக்குரியதாக இருந்தது 
துவக்கத்துல திருமாள் வாழ்த்து பாடல் திருகடிகம் காட்டுகின்ற பாடலை சொல்லி ஆரம்பித்து அது தொடர்பான பல செய்திகளை சொல்லி பசி குருதி புனல் ஆகாச தாமரை போன்ற நாவல்களை எழுதிய ஒரு ஆசிரியரால் எப்படி இப்படி ஒரு நூல் எழுத முடியும் என்று வியந்து பார்த்ததாகவும் அப்படி வியந்து பார்த்த அந்த ஆசிரியர் இந்திரா பார்த்தசாரதி அவர்கள் ஆய்வு நூலாக தந்த முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு தான் இந்த நூல் என்ற செய்தியும் அதிலே அவர் கருத்துக்களாக தராமல் கோட்பாட்டின் மரபுகளை அடிப்படையாக கொண்டு அதனுடைய எல்லைகளை வைத்து இந்த நூலினை எழுதியிருக்கிறார் என்பதும் வைணவ மரபு என்பது பண்பாடு ஆழ்வார்கள் கோட்பாடுகளை ஆராய வேண்டும் என்பதுதான் அடிப்படை என்பதும் வைணவம் வந்தவரை தமிழகத்தில் ஆழ்வார்கள் காலத்தில் உட்பட்ட திருமால் வழிபாடு சங்க இலக்கியத்தில் திருமால் வழிபாடு இந்திய அதாவது இந்தியர்களுடைய விஷ்ணு வழிபாடு இடையர்களின் சிறுதெய்வமாக கருதப்பட்டவர் தான் திருமால் அந்த வழிபாடு காலத்தால் முற்பட்ட பிற்பட்ட ஆழ்வார்கள் என்று வரிசையாக அடுக்கி சென்று எட்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நூலினுடைய தன்மையை சொல்லி மனிதர்களின் நிலையாமை கோட்பாடு தெய்வங்களின் கோட்பாடு என்பது மனித நிலையாமை கோட்பாடும் தெய்வங்களின் கோட்பாடும் வெவ்வேறானவை என்பதும் தமிழர் காப்பியங்களில் திருமால் வழிபாடும் பல்லவர் கால திருமால் வழிபாடு அதோடு இரண்டாம் பகுதியில் ஆழ்வார்கள் பணி பற்றிய செய்திகள் ஆழ்வார்களின் வரலாற்றை ஒரு இயக்கமாக வரையறுத்து பேசுகின்ற தன்மை பிரபந்தங்கள் எளிய சொற்களால் கட்டமைக்கப்பட்டவை என்ற செய்தி மூன்றாம் பகுதியிலே ஆழ்வார்களை விவரித்து காட்டுகின்றார் திருமழிசை ஆழ்வார் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் என்ற ஆழ்வார்களுடைய பிற்காலாளர் ஒன்பது பேரினை வரிசைப்படுத்தி அவருடைய கால முறைப்படி ஆசிரியர் பிரித்திருப்பதை நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றார் மூன்று ஆழ்வார்கள் நந்தன மரபினராகவும் மற்ற ஒன்பது பேர் வேறு மரபினை சார்ந்தவர் என்று புதிய செய்தியாக இந்த நூலில் தரப்பட்ட செய்தி மகிழ்வுக்குரியதாக அதே நேரத்தில் ஆய்வுக்குட்பட்டதாக இருக்கிறது அந்த செய்தி இங்க பரிந்தமை பாராட்டுக்குரியது மக்களை கொண்டு அதாவது இந்த ஆழ்வாருடைய கருத்துக்கள் ஆழ்வாருடைய கோட்பாடுகள் மக்களை சென்று சேர்க்க முடிந்ததற்கு ஒரு காரணம் இந்த மக்கள் அத்துணை பேரும் பிற பிற அந்தனர் இல்லாத மரபினர்களால் கொண்டு சேர்க்க முடிந்தது என்பதும் ஆரியர்கள் கோட்பாடு திராவிட கோட்பாடு என்ற செய்தியும் காலச்சூழலுக்கு ஏற்றார் போல ஆரியர்கள் அதை எழுதி எப்படி தன்மையப்படுத்தி மாற்றிக்கொண்டார்கள் என்ற செய்தியும் மனிதனை பண்பாடுகளினாக காட்டப்படுவது இறைவன் பண்பாடு கடவுள் மனிதனை மனித பண்ப கடவுள் மனிதனாக மாற்று உருமாற்றம் பெறப்படுவது இந்த அதாவது இருத்தலியல் கோட்பாடு போன்றவை விவரமாக பேசப்படுவதையும் சொல்லி யாதும் ஒரே யாவரும் கேளே என்ற அந்த பாடலோடு தொடர்புபடுத்தி பிரபந்த நெறி அதாவது பிரபத்தி நெறி என்கின்ற ஒரு செய்தியோடும் இந்த அற்புதமான வைணவ கோட்பாடுகளை மிக நல்ல நல்ல நுணுக்கமான செய்திகளை ஆழமான செய்திகளை தனக்கு தான் படித்தவைகளையும் இந்த நூலில் இருந்தவைகளையும் கோர்த்து ஒரு வாழையாக தந்த பான்மை உண்மையிலேயே பேராசிரியர் மாரிராஜையாவை பாராட்ட வேண்டும் அற்புதமாக ஒரு ஆய்வினை தந்த அந்த நூலு அந்த நூலினை முழுமையாக படித்தது போன்ற ஒரு உணர்வினை ஏற்படுத்தி உணர்வினை ஏற்படுத்தி நமக்கு தந்த பான்மைக்கு அவருக்கு பாராட்டும் நன்றி வாழ்த்தினையும் தெரிவித்து ஐயனாடா ஜானகியம்மா கல்லூரி தொடர்ந்து இது போன்ற நல்ல நிகழ்வுகளை நல்ல நெஞ்சங்களையும் குறிப்பாக அருள்மொழி பேராசை அருள்மொழி அம்மா அவர்களையும் பேராசை வினோத் அவர்களையும் பேராசை சாந்தி அவர்களையும் அருமை நண்பர் முதல்வர் அசோக் அவர்களையும் நெஞ்சம் நன்றியோடு கூறி மீன் நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டிடம் சேர்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த ரத்ன வேங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக கருத்துரை வழங்கி சிறப்பிப்பதற்கு எலிசபெத் அம்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் மைக் மியூட்ல இருக்கு வணக்கம் ஐயா பேராசிரியர் அவர்கள் என்னை ஏறக்குறைய இருபது வயதிற்கு கொண்டு இருபது பத்தொன்பது வயதுக்கு கொண்டு வந்து சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு அருமையான தமிழ் வகுப்பிலே உட்கார்ந்த எங்க இலக்கிய வரலாறு என்ற பகுதி ஒன்று ஒன்று நாங்கள் பிஏ படிக்கும் பொழுது அந்த வகுப்பில் அமர்ந்திருப்பது போன்ற ஒரு உணர்வை அவையா அவர்கள் ஏற்படுத்தி விட்டார்கள் மிகவும் நன்றி ஐயா பக்தியை பற்றி பேசுவதே இந்த காலத்தில் கஷ்டம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் ஐயா அவர்கள் இறைவன் அழைத்தால் அவன் வருவதற்கு நம்மிடத்தில் தகுதி இருக்க வேண்டும் என்ற நல்ல ஒழுக்கத்தை அழகாக சொன்னார் அதிலே எனக்கு ஒரு அழகான குரல் ஞாபகம் வந்தது தனக்கு ஓமை இல்லாதான் தான் சேர்ந்தார்கள்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அருது என்று இரண்டு அடிகளிலே முடித்து விட்டான் வள்ளுவர் 
நன்றி ஐயா இந்த அரை மணி நேரம் போனதே தெரியவில்லை உங்கள் மாணவனியாக இருந்திருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் வணக்கம் கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த எலிசபெத் அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு முனைவர் சாந்தி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றனர் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூற்றி ஏழு பன்னாட்டு அளவிலான இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றத்தை தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்துவதற்கு நல் வாய்ப்பினை வழங்கி வரும் கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்து தொடக்க உரையாற்ற இன்றைய நிகழ்விலே விருதுநகர் இந்து நாடார்களுக்கு பாத்தியப்பட்ட செந்திக்குமார் நாடார் கல்லூரி தமிழ்துறை இணை பேராசிரியர் முனைவர் பூ மாரிராஜ் அவர்கள் இந்திரா பார்த்தசாரதி எழுதிய தமிழ் இலக்கியங்களில் வைணவம் என்னும் நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்கினார்கள் வைணவத்தின் வரலாற்றினை அதனில் பொதிந்து கிடக்கும் பண்பாட்டினை ஆழ்வார்கள் பாடல்கள் வரிகளை அறிய துணை புரிகின்றன என்ற செய்தியையும் நூலின் பெரும் பிரிவுகளை எடுத்து கூறி தனித்தனியே அவற்றின் சிறப்புகளை நயமோடு எடுத்துரைத்த விதமும் அருமையாக இருந்ததையா உங்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் அரமணப்பட்டதே இல்வாழ்வு என்பார் வள்ளுவர் அதே போல் அரமணப்பட்டது பக்தி வாழ்வு என்பதாகவும் ஆரியர்களின் வருகைக்கு பின்னரே விஷ்ணு பெரும் தெய்வமாக வழிபடப்பட்டார் என்ற கூறிய செய்தியும் வைணவத்தினுடைய பாடல் அடிகளை இருத்தியல் கோட்பாடோடு பொருத்தி பேசியதும் புதுமையாக இருந்ததையா அது மட்டுமின்றி வைணவத்தோடு தொடர்புடைய பிற நூல்களை சுட்டி காட்டி பேசியது ஆய்வு மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் இருந்தது எனவே மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு கல்லூரி மற்றும் துறையின் சார் திருப்புரை சார்ந்த முனைவர் ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் எலிசபெத் அம்மா அவர்களுக்கும் நன்றி மலேசியாவை சார்ந்த முனைவர் அருள்நாதன் ஐயா முனைவர் குணசிரன் சுப்பிரமணியன் ஐயா ஆறுமுகசாமி ஐயா டி என் ராமசாமி ஐயா ஆகிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி தொடர்ந்து நமக்கு ஆர்வமும் ஊக்கமும் அளித்து வரும் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மாணவர் கூறிக்கொள்கின்றோம் நன்றி